হ্যালো মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট ওয়েলকাম টু এইচ মিশন আমি ক্লাস টেনের এখন হিস্ট্রি সাবজেক্টের লেসন ফোর আলোচনা করব এর আগে ক্লাসে আমি লেসন থ্রি কমপ্লিট করে ফেলেছি এখন আমি ফার্স্ট স্টেপ লেসন ফোরের ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে আঠারোশো সাতান্ন সালের বিদ্রোহ এই সম্পর্কে আমি এই বিদ্রোহ সম্পর্কে আমি বেশ কিছু কোয়েশ্চান লিখে রেখেছি তোমাদের মাঝে এখন আমি আলোচনা করছি স্টেপ বাই স্টেপ তো আলোচনা পূর্বে আমি অবশ্যই বলবো তোমরা ইউটিউবে গিয়ে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো আর নিয়মিতভাবে প্রত্যেকদিন ভিডিও ক্লাস দিচ্ছি আমরা প্রত্যেকদিন ইউটিউবে গিয়ে ভিডিও ক্লাস গুলো দেখবে আর একটা করে লাইক দেবে সো চলো ফার্স্ট কোয়েশ্চেন আমরা দেখে নেব সিপাহী বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ কি অথবা এনফিল্ড রাইফেল ঘটনা কি আচ্ছা যারা যে সমস্ত স্টুডেন্ট ক্লাস এইটে ইতিহাসে ফাঁকি দাওনি তারা তো এই কোয়েশ্চেনের উত্তর পেরে যাবে কারণ ক্লাস এইটে এই কোয়েশ্চেনের ইতি এই কোয়েশ্চেনটা তোমাদের আছে পড়ানো হয়েছে সে আর অবশ্যই তোমাদেরকে পড়েছ হয়তো তোমরা এখন ভুলে গেছো তো যে সমস্ত স্টুডেন্ট হয়তো ক্লাস এইটে ফাঁকি দাওনি তারা এখন এই কোয়েশ্চেনের উত্তর ইমিডিয়েটলি তোমরা দিতে পারবে আর আমি যখন বুঝাবো তখন খুব তাড়াতাড়ি তোমরা ধরে নিতে পারবে তো চলো আমি এই কোয়েশ্চেন আলোচনা পূর্বে আমরা জানি বলবো দু চারটি কথা শোনো যে আঠারোশো সাতান্ন সালে সিপাহী বিদ্রোহ হয়েছিল কত সালে বললাম আঠারোশো সাতান্ন সালে মনে থাকবে যেন আচ্ছা আঠারোশো সাতান্ন সালে সিপাহী বিদ্রোহ হয়েছিল ওই বিদ্রোহকে আবার জাতীয় বিদ্রোহ বলা হয়েছে গণ বিদ্রোহ বলা হয়েছে তারপরে স্বাধীনতা সংগ্রাম বলা হয়েছে এই সমস্ত ভাবে এই বিদ্রোহের নাম মহাবিদ্রোহ বলা হয়েছে তো অনেক ঐতিহাসিক গুণ অনেকভাবে এই বিদ্রোহকে ব্যাখ্যা করেছেন তো যাই হোক এই বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল আঠারোশো সাতান্ন সালে আর এই বিদ্রোহের প্রধান নেতা এবং কি প্রথম শহীদ মঙ্গল পাণ্ডে তাহলে এক মার্কের জন্য যদি কোয়েশ্চেন হয় যেমন গত বছর বোধ হয় মাধ্যমিকে মাদ্রাসা বোর্ডের এসছিল সিপাহী বিদ্রোহের প্রথম শহীদ কে তাহলে উত্তর কি হবে মঙ্গল পাণ্ডে সিপাহী বিদ্রোহের প্রথম শহীদ মঙ্গল পাণ্ডে তো চলো শুরু করা যাক এই বিদ্রোহ খুব বড় বিদ্রোহ ছিল হ্যাঁ তো যাই হোক আমি একটু সিপাহী বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ কি অতএব মেন কারণ প্রত্যক্ষ কারণ আমি তুলে ধরেছি এনফিল্ড রাইফেলের ঘটনা কি অথবা দিয়ে কোয়েশ্চেন আছে এই কোয়েশ্চেনটা তোমাদের দু মার্কের অবশ্যই হবে তো যাই হোক আমি এই দু মার্কের কোয়েশ্চেনটা আলোচনা করছি এখন তো চলো আচ্ছা তো তোমার তোমরা দেখবে তোমাদের আঠারোশো সালে বিদ্রোহ পরে দেখবে তোমাদের বইয়ে যে আমরা যখন হ্যাঁ মানে মঙ্গল পাণ্ডে যে প্রথম শহীদ হলো তো শহীদ হওয়ার পূর্বে যে সিপাহী বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ কি ছিল অথবা এনফিল্ড রাইফেলের ঘটনা তোমরা পেয়ে যাবে তো চলো শুরু করছি আঠারোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দের ঠিক আগে ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে একটা গুজব রটে যে বড় লট লট ক্যানিং তাদের জাত ধর্ম নষ্ট করার জন্য এক কার্তুজ মানে ভারতে হিন্দু মুসলমানদের সিপাহীদের মানে একটা বন্দুক যেটা হচ্ছে এনফিল্ড রাইফেল এনফিল্ড রাইফেল একটা বন্দুক ওই বন্ধুকে একটা টোটা মানে কার্তুজ যেটাকে বলা হয়েছে টোটা মানে মুখে দাঁত দিয়ে কেটে ওই বন্দুকের ভিতরে ভরতে হতো এর ব্যবহারে কার্তুজ ওই কার্তুজটা অতএব টোটাটা তৈরি হয়েছিল নাকি শুকরের চর্বি আর গরুর চর্বি মিশিয়ে এই রটানো ঘটনায় ক্ষুদ্র সিপাহীরা শেষ পর্যন্ত আঠারোশো সাতান্ন সালে বিদ্রোহের সূচনা করে এই বিদ্রোহের প্রথম শহীদ হচ্ছে মঙ্গল পাণ্ডে বুঝতে পারলেন না আবার বলছি আঠারোশো সাতান্ন সালে যে বিদ্রোহ ঘটেছিল তার প্রত্যক্ষ কারণ হচ্ছে যে সিপাহীদের মধ্যে একটা জিনিস রটে গিয়েছিল যে এনফিল্ড রাইফেল নামে একটা বন্দুক ওই বন্ধুকে একটা টোটা ব্যবহার করত ওই টোটাটা নাকি দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে মানে বা কেটে ওই বন্দুকের ভিতরে ভরে তারপরে গুলি করতে হতো তো এবারে সিপাহীর মধ্যে একটা ঘটনা রটে গেল যে ওই টোটাটা নাকি শুকুরের চর্বি আর গরুর চর্বি দিয়ে নাকি তৈরি হচ্ছে তো অনেক সিপাহীদের মধ্যে মুসলমানও আছে হিন্দু আছে তো সমস্যা তো হবে না হ্যাঁ তো এই ঘটনাটা হচ্ছে এনফিল্ড রাইফেল বা সিপাহীবিদের প্রত্যক্ষ কারণ তো চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন আমরা দেখে নেব সিপাহীবিদের সামরিক কারণ কি ছিল আমরা জানি যে আঠারোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দের সংগঠিত সিপাহীবিদের অন্যতম কারণ ছিল ভারতীয় সিপাহীদের অসন্তোষ অতএব সিপাহীদের অসন্তোষের কারণগুলি হলো 
এক নম্বর ইউরোপীয় সেনাদের তুলনায় ভারতীয় সিপাহীদের বেতন ছিল কম অর্থাৎ ইউরোপীয় সেনাদের বেতন দিত বেশি আর ভারতীয় সেনাদের বেতন দিত কম দু নম্বর ভারতীয় সিপাহীদের খাওয়া দাওয়া ছিল নিম্নমানের আর তিন নম্বর যোগ্যতা সরি যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তাদের পদোন্নতির সুযোগ ছিল না বিপজ্জনক কাজে কেবল ভারতীয় সেনাদের ব্যবহার করা হতো তো যাই হোক আমি আজকে দুটো কোয়েশ্চেন আলোচনা করলাম এর পরের দিন আমি অবশ্যই আরো কোয়েশ্চেন আলোচনা করব চলো এরপরে নেক্সট কোয়েশ্চেন আমরা দেখে নেব সিপাহী বিদ্রোহ কেন সিপাহী বিদ্রোহকে কেন জাতীয় বিদ্রোহ বলা হয় এই কোয়েশ্চেনটা দেখার জন্য আমাদের পরবর্তী ভিডিও ক্লাসটি অবশ্যই দেখবে সো থ্যাংক ইউ